नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी आज भारत देश आणि भारतातील प्रत्येक राज्य त्यांचे ठिकाणं नेमकं राज्य कुठे आहे त्याच्या राजधान्या कोणत्या आहेत केंद्रशासित प्रदेश कोणते आहेत हे अत्यंत परीक्षाभिमुख बघणार आहे म्हणजे तुम्हाला एम पी एस सी तुम्ही करत असाल तुम्ही सरळ सेवेचे एक्झाम्स देत असाल तुम्ही कोणत्याही भरतीची तयारी करत असाल तर तिथे भारतावर जे काही सोपे प्रश्न येतात ते तुमचे चुकायला नको भारतामधले सगळे राज्य त्यांच्या राजधान्या त्यांचे स्थानं त्यांच्या शेजारचे राज्य आपल्या शेजारी असलेले देश यांच्या संदर्भात आपण या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची माहिती अत्यंत सोप्या शब्दात बघणार आहोत इथे जर बघितलं मित्रांनो तर आपल्याला उत्तरेकडून आपण या ठिकाणी सुरुवात करूया बघा आपला देश जर तुम्ही बघितला या ठिकाणी तर अत्यंत उत्तरेला संवेदनशील असा एक राज्य आपण या ठिकाणी बघतो आहे इकडे हा वायव्य भाग थोडक्यात आपण याला म्हणू पश्चिम आणि वायव्य इथे पाकिस्तान आहे इथे जर तुम्ही ही लहानशी सीमा बघता आहात ही सीमा आपली अफगाणिस्तानबरोबर असलेली सीमा आहे आणि इकडे मग या ठिकाणी चीन हा देश सुरू होतो इथे सगळ्यात वरती तुम्ही बघता आहात हा नकाशा जम्मू आणि काश्मीरचा पण या ठिकाणी आता आपण बघतोय नवीन बदल झालेले आहे दोन हजार एकोणीस वर्षामध्ये इथे काश्मीर हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश आपण तयार केला आहे आणि दुसरा लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश तयार केला आहे इथे काश्मीरची राजधानी श्रीनगर ही असणार आहे आणि लडाखची राजधानी लेह असू शकते त्यावर अजून निर्णय फायनल झालेला नाही तर हे दोनही जे राज्य यांना आपण आता म्हणू शकत नाही या दोघांना सुद्धा आपल्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणायचा आहे मित्रांनो केंद्रशासित म्हणजे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली हे प्रदेश असतील इथे आणखी एक लहानसा मुद्दा तुम्हाला लक्षात घ्यायचा आहे हे जे दोन केंद्रशासित प्रदेश आहे यांच्यामध्ये एक लहानसा फरक असणार आहे जे काश्मीर असणार आहे त्या काश्मीरमध्ये विधानसभा असणार म्हणजे विधानसभा असलेलं केंद्रशासित प्रदेश हे असणार आतापर्यंत आपण बघतोय आता सध्या केंद्रशासित प्रदेशाची संख्या किती असं तुम्हाला विचारलं तर नऊ हे उत्तर द्यावं लागेल पण या नऊ पैकी तीनच केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विधानसभा आहेत त्याच्यामध्ये हे जम्मू काश्मीर असणार आहे दुसरं दिल्लीमध्ये विधानसभा आहे आणि खाली तुम्ही जर या ठिकाणी खाली गेले नकाशा जर तुम्ही बघितलं इथे जे हे पुदुच्चेरी राज्य आहे या केंद्रशासित प्रदेशात सुद्धा विधानसभा आहे मित्रांनो अशी विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे ज्याच्यामध्ये इथलं फक्त तुम्हाला काश्मीर असणार आहे लडाखमध्ये केंद्रशासित प्रदेश जो लडाख आहे त्याच्यामध्ये विधानसभा नसणार तर हे एक सुरुवातीचं वरचं राज्य तुमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे आणि या राज्याबद्दल तुम्ही तीनशे सत्तर कलम आणि पस्तीस ये कलम हे दोन कलम तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचे आहे जम्मू काश्मीर आपण भारतामध्ये विलीन करताना त्याच्या संदर्भातले काही मुद्दे राजा हरिसिंह होता हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल ओके तर हे काही महत्त्वाचे मुद्दे इथे आपण लक्षात घेऊया पुढे बघा हिमाचल प्रदेश हे एक महत्त्वाचं राज्य आपण जम्मू काश्मीरच्या खाली जर बघितलं तर या राज्यांना लागून हिमाचल प्रदेश हे एक आपलं पहाडी राज्य आपण म्हणू डोंगराळ राज्य आहे हिमाचल प्रदेशची राजधानी ही शिमला आहे हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल महत्त्वाचं राज्य पुढे पंजाब हे राज्य आहे आपण बघतो आहे या ठिकाणी पंजाब राज्य आणि त्याच्या बाजूला इथे तुम्ही चंदीगड बघता आहात खाली इथे हरियाणा बघता आहे पंजाब हरियाणा दोन्ही राज्य तुम्हाला स्वतंत्रपणे एकत्रितच अभ्यास आहे कारण की इथे असं आहे मित्रांनो हे जे चंदीगड आहे ही राजधानी आहे पंजाब आणि हरियाणाची परंतु ही चंदीगड राजधानी जसं आपण बघतो आहे मुंबईवरून महाराष्ट्र आणि गुजरातचं जे काही भांडण झालं आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ बघतो तसंच इथे पंजाबचं सुद्धा म्हणणं होतं की चंदीगड ही आमची राजधानी असली पाहिजे आणि हरियाणाचं म्हणणं होतं चंदीगड आमची राजधानी असली पाहिजे इथे जर बघितलं तुम्ही पंजाबमध्ये शीखबहुल प्रांत होता हरियाणामध्ये इतर हिंदूबहुल प्रांत इतर त्या ठिकाणचे आहेत मग शेवटी याच्यावर तोडगा काढण्यात आला बाबा चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश असणार आणि पंजाबची राजधानी सुद्धा चंदीगड आणि हरियाणाची राजधानी सुद्धा चंदीगड असणार तर ते तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे पंजाब आणि हरियाणा दोघांची राजधानी चंदीगड आहे पुढे मित्रांनो या ठिकाणी उत्तराखंड या राज्याची राजधानी डेहराडून आहे हे लक्षात ठेवा हे उत्तराखंड दोन हजार मध्ये आपण बघतो आहे या ठिकाणी उत्तर प्रदेशमधून वेगळं झालेलं एक नवीन राज्य आहे याला आधी उत्तरांचल असं नाव होतं हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे त्याची राजधानी डेहराडून आहे ते डून म्हणजे काय ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत असेल तर भूगोल तुम्ही थोडंफार अभ्यासला असेल तर डून हा जो प्रदेश असतो तिथे बरेचसे इतर नावं सुद्धा डूनवरून आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल पुढे आपण बघतो आपल्या देशाची जी राजधानी आहे ती या ठिकाणी हरियाणा यू पी यांच्या बॉन्ट्रीवर या ठिकाणी आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल नवी दिल्ली या ठिकाणी नवी दिल्लीला आपण केंद्रशासित प्रदेश असंही म्हटलं गेलेलं आहे राष्ट्रीय कॅपिटल क्षेत्र त्याला आपण म्हणतो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुढे आपल्या भारतातील दोन राज्य की जे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत तुम्हाला त्यांच्याबद्दल माहिती व्यवस्थित असली पाहिजे ते म्हणजे मित्रांनो या ठिकाणी बघा एक लोकसंख्येने सर्वात मोठं राज्य जे आहे ते तुम्ही या ठिकाणी उत्तर प्रदेश बघताय जवळपास आता सध्या जर बघितलं आपण तर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार एक वीस कोटीच्या आसपास लोकसंख्या ही होती आता ती वाढून बरीच पुढे
अत्यंत महत्वाचं मित्रांनो हे उत्तर प्रदेशचं जुनं नाव जे आपण ब्रिटिश यांच्या काळामध्ये प्रांत बघायचो तेव्हाचं नाव संयुक्त प्रांत होतं हेही लक्षात ठेवा संयुक्त प्रांताचंच नाव पुढे उत्तर प्रदेश असं आपण केलेलं आहे म्हणजे हे आपण स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा संयुक्त प्रांत या ठिकाणी अस्तित्वात होता हे नाव नंतर बदललेलं आहे पुढे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठं राज्य जे आहे ते राजस्थान आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं या ठिकाणी राजस्थानची राजधानी जर बघितली तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल जयपूर ही राजधानी आहे राजस्थानमध्ये आपण बघतो भारतीय महावाळवंट ज्याला आपण थरचे वाळवंट म्हणतो ते वाळवंट या ठिकाणी आहे राजस्थान एक पर्यटन स्थळाच्या बाबतीतही आपण बघतो या ठिकाणी महत्त्वाची ती आरवली पर्वत वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी आहेत पुढे बघा मित्रांनो या ठिकाणी एक महत्त्वाचं राज्य येतं ती म्हणजे गुजरात राज्य गुजरातची राजधानी तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायला येईल थोडंसं फसवणारी आहे काही वेळेस काही लोकांना अहमदाबाद वगैरे असं वाटू शकते गांधीनगर ही गुजरातची राजधानी आहे महात्मा गांधी जी गुजरातची होती ते लक्षात ठेवा गुजरात म्हणून आपण बघतोय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतील किंवा वल्लभभाई पटेल सरदार वल्लभभाई पटेल हे महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व या गुजरातमधून आलेले आहेत या ठिकाणी गांधीनगर तुम्ही बघता आहात गुजरातची राजधानी पुढे दीव आणि दमन मित्रांनो बरेचसे मित्र मंडळ या ठिकाणी कन्फ्यूज होतात नेमकं दीव कुठे आहे दमन कुठे आहे दादरा नगर हवेली कुठे आहे बघा या ठिकाणी दमन दीव अंतर्गतचं हे दीव या ठिकाणी तुम्ही बघता आहात हे जे आखात आहेत या ठिकाणी इथे आपण बघतोय रन आहेत आखात आहेत इथे दमन बघता आहे दीव आणि दमन तुम्ही इथे बघता आहेत पुढे दादरा नगर हवेली हे इथे तुम्ही बघता आहात दादरा नगर हवेली त्यानंतर शिलवासा ही एक त्याची राजधानी तुम्ही बघता आहात दादरा नगर हवेलीची ते लक्षात घ्या पुढे मित्रांनो या ठिकाणी आपण मध्ये जर गेलो तर तुमच्या लक्षात येईल इथे मध्य प्रदेश आहे महाराष्ट्राकडे आपण नंतर येऊया मध्य प्रदेश याला मध्य प्रांत असं इंग्रज काळामध्ये म्हटलं जातं इंग्रजांचे प्रांत होते आपण बघतो एकोणीसशे सदतीसमध्ये निवडणुका झाल्या अकरा प्रांताच्या त्याच्यामध्ये हे मध्य प्रांत जो होता तो म्हणजे हा सध्याचा मध्य प्रदेश आहे याच्यामध्ये मग आपलं नागपूर वगैरे सुद्धा तेव्हा होतं या मध्य प्रदेशची राजधानी ही भोपाळ आहे हे लक्षात ठेवा मित्रांनो तर उज्जैन वगैरे शहर तुम्हाला काही कुंभमेळ्या संदर्भातली ती महत्त्वाची या ठिकाणी आहे पुढे जर तुम्ही गेले या मध्य प्रदेशमधून दोन हजारमध्ये एक वेगळं राज्य झालं आहे ते म्हणजे छत्तीसगड तुम्हाला मी लक्षात ठेवायला सांगितलं आहे मच्छी असं शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे दोन हजारमध्ये मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड हे वेगळं राज्य तयार झालेलं आहे छत्तीसगडची राजधानी मित्रांनो रायपूर तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे रायपूरचं नामकरण आता नया रायपूर किंवा अटल नगर असं करण्यात आलं आहे दोन हजार एकोणीसमध्ये हेही तुमच्यासाठी एक नवीन चालू घडामोडीचा हा प्रश्न लक्षात ठेवण्यासारखा आहे तर तो तुम्ही त्या या ठिकाणी लक्षात घ्या पुढे आणखी एक दोन हजारमध्ये एक राज्य जे की बिहार त्याच्यामधून झारखंड वेगळं झालं आहे बिहारची राजधानी तुम्ही बघितली तर ती पाटणा आहे बिहारला आपण काय कशासाठी ओळखतो मित्रांनो बिहार हे एक आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्य असं आपल्याला म्हणता येईल इथे घनतासुद्धा खूप जास्त आहे बिहार आणि पश्चिम बंगाल आपल्याला माहीत आहे सर्वाधिक घनतेचे राज्य आहेत बिहारची राजधानी या ठिकाणी पाटणा तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागते पुढे झारखंड आहे ज्याची राजधानी रांची आहे हे महत्त्वाचं आहे ही राजधानी बऱ्याच वेळेस बरेच विद्यार्थी मित्रांना नवीन नवीन कन्फ्यूज करते झारखंडची राजधानी आहे छत्तीसगडची झारखंडची राजधानी रांची लक्षात ठेवा बिहारमधून झारखंड याचं शॉर्टकट तुम्हाला मी बिझार असं लक्षात ठेवायचं सांगितलेलं आहे म्हणजे बिहारमधून झारखंड वेगळं निघालेलं आहे दोन हजारमध्ये दोन हजारमध्ये तीन राज्य या ठिकाणी नवीन तयार झाले ज्याच्यामध्ये आपण बघतो आहे उत्तर प्रदेशमधून उत्तराखंड मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड आणि बिहारमधून झारखंड पुढे या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही इकडे गेले मित्रांनो तर एक पश्चिम बंगाल हे राज्य असं पसरलेलं आहे खूप मोठं याचा नकाशा थोडासा व्यवस्थित लक्षात ठेवा तुम्हाला नकाशा विचारला जाऊ शकतो थोडासा फसवणारा नकाशा आहे ते वरती जर सिक्कीमचं टोक सोडलं तर हा पश्चिम बंगाल खूप मोठा पसरलेला आहे इकडे आपण बघतोय इकडे हे मध्ये बांगलादेशची सीमा त्याला लागून आहे ओडिसा झारखंड बिहारची सीमा आहे पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता आहे मित्रांनो पश्चिम बंगालबद्दल बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला माहीत असणार आहे इथे पश्चिम बंगालमधल्या टोकावर इथे दार्जिलिंग नावाचं ठिकाण आहे जे की शहासाठी प्रसिद्ध आहे ते पुढे सिक्कीम आहे गंगटोक ही राजधानी असलेलं सिक्कीम हे राज्य या ठिकाणी तुम्ही बघता आहात हे जे आपण म्हणतो ईशान्यकडील राज्य त्या आठ राज्यामध्ये हे जे शेवन सिस्टर्स आहेत या शेवन सिस्टर्समधलं एक आणखी एक महत्त्वाचं आठवं राज्य म्हणजे गंगटोक आहे ते सिक्कीम आहे ते लक्षात घ्या पुढे बघा इथे वरती तुम्ही जर लहानसं स्पष्टीकरण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल हैदराबाद ही सध्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची राजधानी आहे तर चंदीगड ही पंजाब आणि हरियाणाची राजधानी आहे पुढे आपण बघतोय आता मग आंध्र प्रदेशला दोन तीन राजधानी आहेत या ठिकाणी येणार अशाही बातम्या आता आहेत त्याच्यावर अजून फायनल होत जाईल पुढे बघा इथे शेवन सिस्टर्स मित्रांनो तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं आहे सात बहिणी असं म्हटलं जातं या ठिकाणी हे जर बघितलं इथे तुम्हाला एक जोडणारा दुवा आहे बघा इथे सगळ्यात महत्वाचं सगळ्यात जुनं राज्य जर बघितलं तुम्ही तर ते
पुढे अरुणाचल प्रदेश हा एक असा पसरलेला सगळ्यात पूर्वेकडील राज्य आपण म्हणू उगवत्या सूर्याचा प्रदेश ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे हा अरुणाचल प्रदेश याची राजधानी इटानगर आहे त्यानंतर नागालँडची राजधानी आपण या ठिकाणी बघतो ती कोहिमा आहे नागालँडची राजधानी पुढे मणिपूरची राजधानी आपण बघतो आहे इम्फाळ आहे मिझोरामची राजधानी ऐज्वाल आहे मित्रांनो व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवलं तर मला वाटतं या ठिकाणी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि इथे तुम्ही नमामी असं एक शॉर्टकट्स असे उतरत्या क्रमाने तुम्ही नागालँडचं ना मणिपूरचं म आणि मी नमा मित्री असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात म्हणजे तुम्हाला हा क्रम लक्षात राहील पुढे इथे मेघालय आहे जिथे की सर्वात जास्त पाऊस पडणारे आपले दोन ठिकाणं आहेत भारतातील नव्हेच तर जगातील सर्वाधिक पावसाचे दोन ठिकाणे या मेघालयमध्ये आहेत ते दोन ठिकाणं कोणती मला खाली कमेंट करा एक त्याच्यातलं एक सांगून द्या तुम्ही एक मौसीन राम आहे आणि दुसऱ्या एक ठिकाणाचं नाव तुम्ही खाली कमेंट करायचं आहे येथे शिलाँग ही राजधानी आहे मेघालयची ती आपण बघतो आहे त्रिपुराची राजधानी या ठिकाणी आगरताळा आहे मित्रांनो हे सेवन सिस्टर्स जे आहेत हे फसवतात बऱ्याच वेळेस विद्यार्थी मित्रांच्या या राजधान्या चुकू शकतात त्या चुकू देऊ नका पुढे आपण या ठिकाणी आलो तर आपल्याला खाली दिसेल इथे ओडिशा हे एक महत्वाचं राज्य आहे इथे भुवनेश्वर ही राजधानी आपण बघतो आहे ओडिशा अत्यंत महत्वाचं राज्य आपण बघतोय भुवनेश्वर ही भुवनेश्वर जे राज्य आहे भुवनेश्वरी हे एका महान व्यक्तिमत्वाचं व्यक्तिमत्वाच्या आईचं नाव होतं भुवनेश्वरी देवी ते कोण कोणाच्या आईचं नाव होतं भुवनेश्वरी देवी ते मला खाली कमेंट करून तुम्ही सांगा पुढे बघा या ठिकाणी आपण बघतोय नवीन राज्य जे तयार झालं आहे आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा आपण बघतो एक एकोणतीसावं राज्य तयार झालं होतं आता आपलं नऊ केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे जम्मू काश्मीरचं विभाजन झाल्यामुळे सध्या अठ्ठावीस राज्य त्या ठिकाणी आहेत त्याच्यातलं म्हणजे हे शेवटचं राज्य तेलंगणा आपण बघतोय आंध्र या ठिकाणी पूर्ण स्वतंत्र या ठिकाणी होतं आंध्रमधून तेलंगणा वेगळं झालं आणि याची राजधानी आत्ता सध्या तरी तेलंगणाची सुद्धा हैदराबाद आणि आंध्राची सुद्धा हैदराबाद आहे आंध्राची अमरावती राजधानी होणार आहे तेही लक्षात ठेवा लागेल पुढे महाराष्ट्र आहे मित्रांनो महाराष्ट्र तुम्हाला माहीतच आहे एक मे एकोणीसशे साठची निर्मिती आपण बघतो आणि मुंबई ही राजधानी आहे त्यानंतर खाली इथे गेलो आपण तर पणजी गोव्याची राजधानी तुम्हाला पणजी या ठिकाणी दिसून येते आहे पुढे कर्नाटक हे राज्य आहे आपल्या महाराष्ट्राला लागून खालचं त्याची राजधानी या ठिकाणी तुम्ही बघताय बंगळुरू ही राजधानी आहे या ठिकाणी एक लहानसा प्रश्न विचारतो मित्रांनो तुम्हाला माहीत आहे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला कोकण असं म्हणतात परंतु या ठिकाणी या कर्नाटकच्या किनारपट्टीला काय नाव आहे आपल्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये ते मला खाली कमेंट करून सांगा त्यावर प्रश्न आलेला आहे पुढे केरळ आहे केरळ सुद्धा अत्यंत महत्वाचं या ठिकाणी केरळच्या किनारपट्टीला आपण मलबार किनारपट्टी असं म्हणत असतो हे लक्षात ठेवावं लागेल केरळची राजधानी तिरुवअनंतपुरम आहे हे तुम्हाला मित्रांनो लक्षात घ्यावं लागेल पुढे इथे तामिळनाडू बघितली तर तुम्हाला तामिळनाडूची राजधानी इथे चेन्नई दिसते आहे कोपऱ्यामध्ये तामिळनाडू चेन्नई अत्यंत महत्वाचं राज्य आहे पुढे जर बघितलं तुम्ही तर इथे कारिकल आहे इकडे दोन आपले आणखी केंद्रशासित प्रदेश जर बघितले तुम्ही तर या ठिकाणी लक्षद्वीप हा केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्याची राजधानी कवरत्ती ही आहे हे लक्षात घ्या आणि इकडे जर तुम्ही गेले पोर्ट ब्लेअरमध्ये तर अंदमान निकोबार बेटांची राजधानी तुम्हाला बघते दिसते आहे पोर्ट ब्लेअर इथे बॅरान बेट तुम्हाला दिसत आहे बॅरान बेट नेमकं काय आहे याचं वैशिष्ट्य काय आहे खाली खाली कमेंट करायचं आहे कारण बॅरेन बेट हे याच्या आधीही आपण आधीची जी तुम्हाला इतिहासाची पुस्तकं मी याच्यात भूगोलाची पुस्तकं आपण कव्हर केले त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे पुढे न्यू मूर बेट आहे हे भारत आणि कोणत्या देशाच्या दरम्यान या ठिकाणी वादाचा मुद्दा आहे तेही मला खाली कमेंट करून सांगा तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी भारतातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश बघितले बघा या ठिकाणी राज्य सध्या आहेत अठ्ठावीस आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत नऊ म्हणजे हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं इथे जम्मू आहे लडाख आहे दिल्ली आहे दादरा नगर हवेली आहे दमन दिव आहे पुढे खाली गेले तुम्ही तर पांडुचे पुदुच्चेरी म्हणतोय आपण ती आहे लक्षद्वीप आणि अंदमान निकोबार असे हे केंद्रशासित प्रदेश आणि हे सगळे राज्य त्यांच्या राजधानी आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने नकाशासहित या ठिकाणी समजून घेतलेले आहे मित्रांनो तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा व्हिडिओला लाईक करा आणि याच्या पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला बघत राहायचे असतील तर खाली नोटिफिकेशन बेल म्हणजेच घंटीचे बटन या ठिकाणी दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येत राहतील मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद